Aya, 
Je vois les portes s'ouvrir dans ta vie ce soir. I see doors opening in your life tonight. Oh, you're the man I'm looking for. I'm looking for you. 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 Can somebody celebrate Jesus? Acclaim Jesus! Acclaim Jesus! Clap for Jesus! Clap for Jesus! Is Chang here tonight? Chang here tonight? If you're here, make noise in Jesus. Je veux dire merci pour l'accueil dans la ville de Chang. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Que Dieu bénisse Chang au nom souverain de Jésus. Je vais souhaiter la bienvenue à mes fils qui sont là, les futurs généraux de l'église au Cameroun. Elles sont pas acclamés pour les hommes de Dieu, les prophètes qui sont présents. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de We vous avoir parmi nous. Je ne sais pas si c'est vous qui devez m'accueillir ou c'est moi qui vous accueille. Parce que nous sommes tous sur une terre étrangère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Are you happy of being here tonight? Je suis d'abord venu vous dire I'm, bonsoir. I first came to greet you. Après ça, nous allons organiser un programme de trois jours de délivrance prophétique. Quand tu dis Amen, les portes fermées commencent à s'ouvrir. Toute œuvre de Satan contre ta vie pendant ces deux jours sera écrasée. Et comme je parle, les speak, forteresses de ta vie commencent à tomber life, les unes après les autres. Je suis venu pour mettre la forteresse de ta vie en défaillance. Pendant ces deux jours, days, le Seigneur Jésus-Christ va désarmer les forteresses de ta famille. Et après mon départ, departure, tu verras la gloire de Jésus se manifester sur toi. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole prophétique ce soir Dis mon père, mon père. Say my father, my father. Je veux voir ta gloire. I want to see your glory. Manifeste ta puissance dans ma vie. Manifeste your power in my life. Au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Il y a un chant qui dit. There's a song saying. Je veux voir ta main. Qui veut voir la main de Jésus sur sa vie ce soir? Je veux voir ta main. Jésus, oh, je vais voir ta main tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Je veux voir ta main. 
Je vais voir ta main Je veux voir ta main Je veux voir ta main de ma vie tous les jours de ma vie je veux voir ta main je veux voir ta main oh ta main oh. je veux voir ta main saramina utadi karosa bino te vol suramina utakita Seigneur manifeste ta gloire Tous les jours de ma vie Tous les jours de ma vie Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras ma gloire Tu verras ma gloire Se manifester ta vie ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras ma gloire oh tu verras ma gloire dans ta vie ne t'ai-je pas dit ne t'ai-je pas dit si mère tu verras ma gloire je veux voir ta gloire se manifester dans, dans ta vie Ne t'ai-je pas dit que si tu crois Tu verras ma gloire Je veux voir ta gloire Tu verras ma gloire dans ta vie Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu goûteras ma gloire Tu goûteras ma gloire Se manifester dans ta vie Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu goûteras ma gloire Tu goûteras ma gloire Dans ta vie ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, que sa si mère amina au tarazo. Tu goûteras ma gloire, je veux goûter ta gloire, tu goûteras ma gloire, se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu goûteras ma gloire, je veux goûter ta gloire. Tu goûteras ma gloire dans ta vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire dans ma vie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, dis ta gloire dans ma vie, ta gloire,
Seigneur, fais-moi goûter ta belle gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi marcher dans ta gloire. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité. Lorsque tu es là, il n'y a plus d'impossibilité avec Jésus, avec toi, avec toi, oh oh, avec toi. Seigneur Jésus, mes péchés sont effacés et ma vie est purifiée. Lorsque tu es là, tu es avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. L'impossible est possible. L'impossible est possible. L'impossible est possible. Lorsque tu es là, l'impossible est possible. L'impossible est possible. Possible. Possible est possible. Possible. L'impossible est possible. L'impossible est possible. Oh! Sabora mina fila tawa inna marus. Galeta, 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 galeta. Ejeramo, ejeramelo. Et c'est fera mieux. Et c'est ram frai. Et c'est ram et maraquin sera. Et c'est ram et malakin au frai soro. Et c'est fera mieux marom sera. Et c'est raimo. Et je varo. Et 
sincerame E se ferami lei E sera me mare fra O sora me vorejo E sera i fra i Ador Jesus Ador Jesus Christ Ador Jesus Christ Ador Jesus Christ Ador Jesus Será mi noi La 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 lo La 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 lo lo La 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 Acclame Jésus, acclame Jésus. 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 Dis mon Père et mon Jésus, je m'approche de toi comme un pauvre pécheur. Rachète ma vie par ta mort sur la croix. Que ma vie soit sanctifiée. Que je m'approche de toi dans le sein des saints. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dis à moi cette fois comme le tonnerre. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Pendant que tu es debout, ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Luc, chapitre 13, du verset 10 à 17. Amen. Et sont pas acclamés. Can we clap? Que le Seigneur te bénisse. Qu'il nous sanctifie you. par sa parole. Et qu'il guérisse nos vies au nom de Jésus. Dis Amen fort et tu t'assois dans sa présence. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Dis à ton voisin bienvenue. Tell your neighbor, welcome. Je veux dire merci à la délégation qui est quittée de Yaoundé. To the delegation from que Dieu Yaoundé. vous bénisse. May God bless you. C'est extraordinaire. It is amazing. Et merci à tous les habitants And de Chang. C'est Chang. It is Chang. Amen. Que Dieu Praise vous God. bénisse. May God bless you. Ça va? Are you fine? May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Il fait vraiment frais à Chang. It's very cold in Chang. Wow, demain je dois mettre le pull. Tomorrow I have to put a pullover. Amen. Praise God. Alors je vais prêcher rapidement. So I will quickly preach. Parce qu'on a que deux jours. We still have two days. Et je vais prier and pour ta délivrance. For your deliverance et celle de ta famille. And the one of your family. Nous croyons au Saint Esprit. We believe in the Holy Spirit. Et nous lui faisons confiance. And we trust Him. La Bible dit dans the ce Bible passage. The Bible says in this passage. Que Jésus Christ enseignait un jour. Jesus Christ was teaching a very day. Dans une synagogue. In a synagogue. Où il a été invité. Where he was invited. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, and as he was preaching, il a remarqué dans la foule he noticed in the une femme. Crowd, a woman, elle était courbée. And she was bandit. Et Jésus a désigné cette and femme. Jesus called il lui a dit, Madame, and said, Lady, venez. Come. 
Comme tout à l'heure, le Saint-Esprit va désigner certaines personnes. Ce soir, le Seigneur te désigne. Celui qui dit Amen, le Seigneur l'appelle pour résoudre son problème. Zainau Garifa wa Anau Dalsoka. Et vous voyez, Jésus-Christ est venu Jesus pour résoudre nos problèmes. C'est ça sa mission principale. C'est ça que la Bible dit ceci. Le Fils this. de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je prie au nom de Jésus que chaque œuvre de Satan dans ta vie et dans ta famille soit détruite pendant ces deux jours. Toute situation dans ta vie qui t'a Paralysé depuis ta naissance jusqu'à cet âge. Les situations où tu n'as pas eu de solution, ces deux jours, Jésus-Christ sera ta solution. Je dis ces deux jours, tu reçois la solution. Elle ne viendra pas d'un homme, mais elle viendra de Jésus qui nous a rassemblés ici. Voyez, Jésus a le cœur pour nous guérir. Il a un cœur de compassion. Il n'aime pas voir les hommes souffrir. C'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. Et il a vu cette femme. Et il a arrêté son message. Et il a dit, madame, venez. Et la dame est venue. Lorsqu'elle est arrivée, Jésus l'a vu. Son dos était courbé. Et il lui a imposé les mains. And he laid a hand on et il a délivré. And he delivered la Bible dit qu'elle sur place et devant tout le monde. Cette femme qui avait le dos courbé s'est redressée. Elle s'est mise à adorer And Dieu, à se réjouir. Quelqu'un va sortir de cette Somebody salle en se réjouissant ce soir. Quelqu'un va sortir d'ici avec des chants de louange à cause de la délivrance qu'il va recevoir au nom de Jésus. Elle s'est mise à adorer Dieu. Mais la Bible dit que le chef de la synagogue est venu et il a grondé Jésus. Il lui a dit pourquoi tu l'as guéri un jour de sabbat. Et Jésus l'a repris. Maintenant regardez mes amis. Quand Jésus a pris la femme, il lui a dit madame venez. Est-ce qu'il connaissait la dame Il la connaissait. Pas. Il y a les gens ici, c'est la première fois que je vous vois, tous les habitants de Tchang, on ne s'est jamais vu, c'est à la télé que vous m'avez vu, mais l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus est en moi, et il est ici, et il va opérer le même miracle qu'on a lu dans ce passage, dans le nom de Jésus, quand Jésus appelait la dame, il lui a dit, venez ma dame, est-ce qu'il a causé avec cette femme, non, est-ce qu'il connaissait la femme, non, est-ce que la femme le connaissait, non, c'était la première fois de se rencontrer, mais Jésus dit, cette femme, elle est malade, c'est un démon. Cette maladie n'est pas simple. C'est la sorcellerie. Et ça fait 18 ans qu'elle est malade. Il a reçu l'information comment La prophétie. Dis à ton voisin la prophétie. L'esprit de la prophétie. Lorsque l'esprit de la prophétie se manifeste, il révèle les secrets de ta vie aux prophètes. On n'a pas besoin de causer. Juste par l'esprit de la prophétie. Tout à l'heure, il y a des gens qui seront étonnés de savoir que Jésus-Christ les connaît. Révèle leurs problèmes. Révèle la source de leurs problèmes. La prophétie est un don merveilleux de Dieu. Pour la délivrance de l'église Par la prophétie Tu connais la véritable origine De tes problèmes Même la femme ne savait pas Que sa maladie était spirituelle C'est sûr qu'elle était allée dans les hôpitaux Elle n'a pas reçu de délivrance Il y a des gens parmi vous Tu es à l'hôpital Tu n'as pas reçu de guérison Tu as marché même chez le marabout Rien ne s'est passé Aujourd'hui, Jésus te localise j'ai dit aujourd'hui Jésus qui se localise Ce problème trouvera une solution Est-ce que tu as la foi Demande à ton voisin Est-ce que tu as la foi ce soir Et Jésus va révéler à tout le monde Et à nous aussi 
Quelle maladie de cette femme n'était pas simple, was not a elle était mystique. It was a la plupart des oppressions que nous subissons that we are dans nos vies, in our dans nos familles, in our family, sont spirituelles. C'est ce que j'appelle les MST, les maladies MST. spirituellement transmissibles. La plupart des problèmes qu'on a sont causés par des démons. C'est pour cela que dans la Bible, Bible, à chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il attribuait toujours la maladie à un démon. Il disait, démon de paralysie sort. Démon de cécité sort. Démon de stérilité sort. Il n'a jamais dit pas lui sort. Ou mal de tête sort. Il disait, démon responsable du mal de tête. Le démon qui est responsable de ton malheur va quitter ta vie ce soir. Peut-être que tu ne m'as pas bien suivi. Le démon là, qui a résisté pendant des années dans ta famille va sortir prenant il va prendre ses bagages et il va partir il y a quelque chose qui a attiré mon attention la Bible dit ceci que cette femme a eu le dos courbé et elle n'a rien pu faire pour guérir tous ses efforts elle n'a pas pu guérir sa maladie il y a des situations dans nos vies nous avons tout fait ce n'est pas des situations qu'un homme peut résoudre il faut la main de Dieu et ce soir nous voulons voir sa main à Tchang est-ce que Tchang est ici ce soir je prie au nom de Jésus de Nazareth même pour ceux qui sont restés dans leur maison toi qui me suis à la télé dans la ville de Tchang ou dans l'ouest quel que soit ton pays au nom de Jésus la main de Dieu te touche maintenant la main de Dieu te touche maintenant la main de Dieu te touche maintenant la Bible déclare que cette femme a essayé de se redresser elle ne l'a pas pu elle a tout fait pour se redresser elle n'a jamais réussi jusqu'au jour où il y a eu une rencontre prophétique où le ciel l'a rencontré où le roi de gloire la rencontrer. Écoutez mes amis, laisse-moi te dire une chose. La saison de Dieu est la meilleure. Dis à ton voisin, la saison de Dieu est la meilleure. Cette femme, cette femme, elle venait dans la synagogue depuis des années. Mais elle n'avait pas reçu son miracle. Elle était assise là. Certainement, elle était parmi les femmes les plus zélées de sa synagogue. Mais malgré son problème, elle n'a pas arrêté d'adorer Dieu. Elle venait toujours dans la maison de Dieu. Je me suis posé la question. Comment une femme peut servir Dieu pendant 18 ans avec la même maladie sa foi ne baisse pas elle ne se décourage pas elle continue à aller dans la maison de Dieu c'est pour ça que Dieu s'est souvenu d'elle écoutez quel que soit le combat de la foi, quel que soit le problème, quel que soit les défis, quel que soit les difficultés que tu peux avoir, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas guéri aujourd'hui qu'il ne te guérira pas demain. Lorsque la saison de Dieu arrive, personne ne peut l'arrêter. 18 ans de persévérance, 18 ans de service de Dieu. Elle n'a pas jugé Dieu. Elle n'a pas condamné Dieu. Mais elle a espéré. Un jour, un jour, le Seigneur me visitera. Et ce jour, c'est elle que Dieu a visité. Je veux parler à quelqu'un qui, pendant des années, a traîné des douleurs, a traîné des problèmes, a traîné des maladies, a traîné des montagnes. Aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Jésus se souvient de toi. Jésus se souvient de toi. Dans le nom puissant souverain de Jésus. Sa foi avait payé. La Bible dit ceci. Il y a un jour pour l'éternel des armées. Et la Bible dit encore ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé sera sauvé sera sauvé au nom de Jésus je vois le salut sur ta vie ce soir je vois le salut entrer dans ta famille je vois Jésus entrer dans ta vie pour remettre l'ordre où le diable avait établi le désordre et tu seras sauvé lorsque la femme a été guérie la Bible dit que son pasteur s'est levé pour persécuter Jésus et Jésus était le genre d'homme 
qui ne se laisse pas faire. Si tu veux le chercher, tu vas le trouver. Il ne se laissait pas faire. Il a dit au pasteur de la femme, hypocrite, elle est ici depuis 18 ans. Tu l'as guéri. Quand je vois les églises combattre certains hommes de Dieu, que nous vous videz nos églises, nos fidèles quittent nos églises pour aller dans vos églises, c'est un pasteur charnel. On n'est jamais venu dans l'église de quelqu'un. Si aux gens venaient, suivez-nous. C'est que si quelqu'un reste dans ton église, pendant des années, il n'a pas la solution. Et il voit que dans l'autre église, il n'a pas la solution. Il va prendre sa famille et partir là-bas. Le pasteur ne doit pas se fâcher. Tu ne peux pas accuser l'autre pasteur qu'il a pris tes fidèles. Tu dois t'accuser toi-même parce que tu as été incapable d'apporter la solution au problème de tes brebis. C'est ce que les gens doivent comprendre. That is the problem. That is the main problem. Les combats entre les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est une perte de temps. Les jalousies parmi les hommes de Dieu, on ne doit pas accuser les brebis. Chaque homme de Dieu doit se remettre en question. Chercher Dieu jusqu'à le trouver. Vous voyez, et il a commencé à combattre. Il s'est fâché du miracle de cette femme. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils aiment quand tu es dans le problème. Quand tu n'arrives pas à manger. Quand rien ne marche pour toi. Le pasteur de la femme là était le genre de personne là. Les brebis dans cette église étaient comme ça. Quand tu as des problèmes, les gens sont contents. Mais le jour où Dieu te visite, il met aussi la joie dans ta bouche. Les gens commencent à parler, à bavarder. Les gens commencent à se fâcher. Tout le monde mauvaise personne quitte ta vie ce soir. Je dis toute mauvaise personne quitte ta vie ce soir. Toute personne qui ne se réjouit pas de ton bonheur, c'est ton ennemi. Je répète, toute personne qui ne peut pas célébrer ta visitation, c'est ton ennemi. C'est-à-dire, c'est l'ami du diable, c'est le petit frère de Satan lui-même. Si Dieu te bénit, Dieu te visite et quelqu'un se fâche, tu regardes le visage de quelqu'un, tu vois qu'il est triste, fuis la personne, elle peut te tuer. Est-ce que les gens de Tchang m'écoutent Je répète encore, toute personne qui ne peut pas se réjouir et célébrer Dieu parce que Dieu t'a sorti de ta misère, de ta situation, de ton problème. La personne-là, elle est un danger pour toi. Fuis-la. Est-ce que je peux prophétiser Est-ce que je peux déclarer une parole sur ta vie je déclare au nom de Jésus que toute personne qui est avec toi et qui se plaît à te voir dans la souffrance et qui n'aime pas te voir être visité, qui veut que tu meurs célibataire, qui veut que tu meurs dans cette pauvreté, qui veut que cette maladie te tue, qui veut que tu meurs célibataire, cette personne s'éloigne de ta vie ce soir. Je dis cette personne c'est loin de ta vie ce soir. Toute personne dans ta famille, de près comme de loin, qui pratique la sorcellerie pour que les gens de ta famille ne soient pas distingués, qu'ils aient toujours le dos courbé au nom de Jésus. Les sept tonnerres de mon Dieu le frappent. Les sept tonnerres frappent la personne maintenant. Et elle est exposée. Elle est exposée. Elle est exposée. Elle est exposée. Le méchant doit quitter ta vie. Le méchant doit quitter ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Laissez-moi finir avec ceci. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de plusieurs personnes ici. À l'époque, quand Dieu m'appelait, pendant la saison de ma formation, je vendais les CD d'islamologie dans les églises. Et j'avais été reçu dans une église d'un jeune pasteur. Dans son église, il y avait environ 200 personnes. Et donc, il m'a reçu dans son bureau. Je n'avais pas 5 francs ce jour-là. J'avais mes CD qui parlaient de prêcher Jésus parmi les musulmans. L'homme de Dieu dans son bureau m'a posé des conditions. Si tu vends tes CD dans mon église, tu dois me donner 5 ans pour ça. 
Tu me donnes tel montant. C'est la condition. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit oui. Et il me dit une autre condition. Donne-moi d'abord mon CD ici. Je lui ai donné son CD. Et puis je suis entré pendant le culte. À peine j'ai commencé à parler. Qu'il a dit qu'on me coupe, que j'ai beaucoup parlé. Même pas trois minutes. Finalement, ça m'a embrouillé. Au point, je n'ai même rien dit. À la fin du culte, je me suis mis à la porte de son église. Et j'avais les CD en main comme ça. Les frères passaient. Personne n'a acheté un CD. Les gens disaient, ouais, il fallait venir hier. On a tout donné dans les offrandes. Le CD, c'est bon, hein? C'est puissant, hein? Ouais. ouais. Cet homme de Dieu m'a humilié ce jour-là. Et je suis parti. On s'est séparés. Quelques années plus tard, il écoutait une radio, une radio célèbre à Yaoundé. Et il voulait communiquer dans cette radio-là. Et on s'est croisé dans la radio. Il m'a vu. Je l'ai vu. On s'est vu. Je l'ai salué. Il n'a pas répondu. Nos épaules se sont presque cognées. Moi, je sortais de la radio. Lui, il entrait. Quand il est arrivé, il a dit qu'il veut communiquer dans la radio. On lui a dit qu'il n'y a pas de problème. On lui a dit le montant qu'il devrait payer. D'accord, il a demandé, la radio là, est-ce que je peux rencontrer le promoteur, le propriétaire On lui a dit que c'est lui qui vient de sortir là. Ça sera ton témoignage. Ça sera ton miracle. Je dis, ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. On lui a dit, c'est l'homme qui vient de sortir. Il demande à qui? On dit, le prophète de Cané. Il s'est levé. Il a pris ses pieds. Il a mis sa queue entre ses jambes. Il est parti. Il n'est plus jamais rentré à Doulos FM. Pourquoi parce qu'il ne pouvait pas imaginer que le vendeur de CD puisse ouvrir la radio tandis que lui, le grand pasteur, n'a pas de radio. Ceux qui se sont moqués de toi vont te chercher à genoux. Je le déclare au nom de Jésus. Ceux qui t'ont méprisé vont te chercher à genoux dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Si Dieu m'a établi prophète, cette parole est posée sur ta tête. Personne ne te la volera. Elle demeure un héritage éternel sur toi. Reçois le nom souverain de Jésus. Ah! Qui croit que c'est son histoire? J'ai fini. Je ne parle pas longtemps. Cette femme qui partait toujours à l'église comme ça, le Dieu courbé, tout le monde la connaissait. Qui pouvait l'épouser? Elle était célibataire. Aucun homme ne pouvait laisser des belles femmes qui étaient dans l'église là, avec les Brésiliennes, avec les teints chocolats, les teints indiens, avec les teints métissés, les noix chocolat bien cirées, dosées. Pour venir épouser une femme qui marche comme ça à l'église. Elle était rejetée. Qui pouvait la prendre, la considérer dans sa famille Elle était méprisée. Elle était considérée comme un animal. Mais ce jour, elle est entrée comme ça à l'église. Elle est sortie comme ça à l'église. Ah, yes. Tu es entré courbé ici. Tu vas sortir le dos redressé. Tu es entré courbé ici. Tu vas sortir le dos redressé. Tu es entré avec la malédiction. Tu vas sortir avec la bénédiction. Tu es entré avec la pauvreté. Tu vas sortir avec ta richesse. Tu es entré avec l'esprit de rejet. Tu vas sortir avec l'esprit de la gloire. Tu es entré ici méprisé. Tu vas sortir tu es respecté. Tu es entré ici oublié des hommes. Mais tu vas sortir ici, tout le monde va te chercher. Tout le monde va te chercher. Tout le monde va te chercher. Tout le monde va chercher à s'identifier à toi. Non, mes amis, quand elle est sortie le jour-là, elle est arrivée. En route partout où elle passait, on la connaissait. On l'attendait. Une femme m'a croisé un jour. J'étais assis quelque part. I was one day elle est somewhere. venue s'asseoir à côté de moi. She came to sit by my side. Elle m'a dit bonsoir, monsieur. She said, sir. Je lui ai dit bonsoir, madame. I said, elle m'a dit, madame, je peux vous poser une question? Can I ask you one question? Je lui ai dit oui. I said, yes. Elle m'a dit, vous me, ressemblez à un homme que je connais. You look like a man that I know. Je lui ai dit pardon. I said, Sorry. Elle m'a dit, 
Vous ressemblez à un homme de Dieu que je connais. Il a dit, ah bon Elle dit, oui. Je lui ai dit, l'homme de Dieu là, s'appelle comment Elle dit, il s'appelle Ekane Ferdinand. Elle dit que vous vous ressemblez tellement. Mais la différence, c'est que lui, et quand il fait dîner là, il était comme un cadavre. Il était maigre comme ça, comme un revenant. Mais vous, vous êtes beau, vous avez les jours, vous êtes glorieux. Elle parlait à Ekane Ferdinand sans savoir que c'était Ekane Ferdinand. Hey. 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 Les gens ne vont pas te reconnaître. Les gens ne vont pas te reconnaître. Après ces deux jours, même ton père ne va pas te reconnaître. Même ta mère ne va pas te reconnaître. Tes amis ne vont pas te reconnaître. Tes ennemis ne vont pas te reconnaître. Celui qui dit Amen trois fois, ça arrive. Yes, 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 yes. Les gens sortaient du culte. People were getting out of the On attendait que la femme sorte. We were for the woman to come out. On attendait voir quelqu'un comme ça. We were la femme était like sortie this. depuis, the elle est passée devant out. eux. Elle les a salués. She Ils ne l'ont pas reconnue parce qu'elle était droite. Mm. Je yes. vois ça écrit pour toi. Je vois ça s'accomplir pour I toi. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu veux prier? Do you want to pray? Toute courbure any piampi sera redressée. Shall be redressed. Tout dos courbé ce soir any back sera redressé au nom de Jésus. Shall be redressed in the name of Jesus. Jésus a dit ceci. Toute plante any plant que n'a pas planté mon Père Céleste my heavenly father sera déracinée. Tant à me faire moi. Dis mon père, mon père. Say my father, my father. Oh Dieu. Oh God. Toute plante dans ma vie. Any plant in my life. Que ta main n'a pas planté. That your hand didn't plant. Des racines là. Qu'elles soient déracinées. Qu'elles soient déracinées. Toute situation. Que je vis. Qui n'est pas pour ta gloire. Qu'elles soient déracinées. Ouvre la bouche et prie à votre autorité. Bracuna in Tomane le breve de Mosaladea, Branais Lita la Paradigia, Lecano se in Tania Maratea, Levin Mando de Coparatela de Bea, El Latina Namo Shataba, El Lico Paratela de Mandia, La Visa Lehiano no Shalida, Livriva and Radica Handra de Avo Shaladi, Paradine Manto la Poratea, Lecatela de Mivo Ho Shata, Brakikos, Eli Fala, Tanamenea, In Tanene de la de Peperetta, El Bracani Mino Shatakia, Livriva and Taladea Cosala, Le Copa Prataha, Raton to Le Perete, El Amanda Le de Kakia Koshataba, El Friva and Tania no no. Le tendo parateleb, el breveni nosha, le kito supa pradiga, el breketi ano no mosha ta parateleb regetele, el tendo le manda le kigosha, le visosha, el vive entanda likopra, parateleb na manda diga handro da bosa, el tefe bosha la na manda le kebere belegete, el breketele na vado bosha le de belege, el breketele na manda the bow shut up. The fever and tell the brother in the bow shut up. And the vein tell the key goes. Let me say, let me say. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Bien aimé, tu dois accomplir ta destinée. Et personne ne t'empêchera d'accomplir ta destinée. Nous allons prier ce soir. Tout ennemi de ma destinée, qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Toute personne dans ma famille, dans mon entourage, tout Judas Iscario, qu'il soit exposé au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh God. Que les ennemis cachés de ma vie soient exposés. Exposed. Tout ennemi de ma destinée, qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Ouvre la bouche et prie à votre autorité. Oh. 
Jésus, on a prié. Demain, amène comme une vaillante armée. Voyez, mine de rien, j'aime servir Dieu à Tchao. J'aime servir Dieu à Tchao. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ferme la bouche de ceux qui se sont moqués de moi parce que je te sers. Qui est d'accord avec moi ce soir Il y a des gens qui se sont moqués de moi. Ça fait des années. Parce que j'avais choisi de servir Jésus. Aujourd'hui, ils ont honte. Nous allons prier. Seigneur, ferme la bouche de ceux qui se sont moqués de moi. Parce que je suis ton serviteur ou ta servante. Dans ta main vers moi, dis mon père, mon père. Oh Dieu, ferme la bouche de toute personne. De près comme de loin, de façon directe ou indirecte, qui s'est moqué de moi parce que je sers Jésus-Christ. Oh Dieu, souviens-toi de moi, glorifie ton nom dans ma vie et ferme la bouche de ceux qui se sont moqués de moi. Ouvre la bouche et prie que Dieu se souvienne de toi. Le ketela na mano no no se le ki li fe entalia copa bradiga i paru su tu palaman de le bea le vea se lea le kea i crea le fini i to pabra arane na mo shadaba rakama de le beria rakano su ta paladi li fine entela de perega hia li tama na mo au nom de Jésus, on a prié. Amen. Dans le nom de Jésus Christ, on a prié. Mets-toi debout, s'il te plaît. Mets-toi debout devant moi. Jésus, My balance, belly shall flow rivers, rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Seigneur, ta gloire. Merci pour ta main dans la vie de Tchao. Que ton nom soit glorifié. Béni soit Jésus-Christ pour l'éternité. Béni soit le Père des esprits des prophètes. La gloire à Jésus pour l'éternité. Au nom souverain de Jésus. Amen. Regardez. 
si je dis une chose If I say something qui vous concerne, concerning venez, you, on va prier ensemble. Come, we will pray together. On est d'accord. Do we agree? Hein? Qui est d'accord avec moi? Who agrees with me? Si je dis une chose If qui I vous concerne, concerning vous venez, you, you just come. on va prier ensemble. We're gonna pray together. Jésus Christ est ici. Jesus Christ is here. J'ai vu I une femme, a woman. ça fait quelque temps, Some times ago, on vous a amené, vous êtes allé chez you une guérisseuse. To a, a une femme musulmane qu'on appelait Adama. That is called Adama. Je veux prier avec vous, s'il vous plaît. Pray with you, Ça fait quelques temps, on vous a amené chez une guérisseuse uh, qu'on appelle Adama. That on was appelait Adama. Adama. Vous êtes dans la salle, je veux prier pour vous. You vous home, venez. J'ai vu une autre femme vous vendez au marché. Vous avez... Une maman you à côté de vous qu'on appelle Macedonie. 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 Je veux prier avec vous. I want to pray with you. J'ai vu une autre femme. I saw another woman. Vous allez vous coiffer. You want to do your hair. Vous êtes dans la ville de Bafang. You are in the city of Bafang. De Chang, Chang. Of Chang, Chang. De Chang ici. Chang here. Vous allez vous coiffer you, chez une amie à vous here, yours, Dans un salon de coiffure Chez Mirabel Je veux prier avec vous s'il vous plaît venez. You, please, Vous avez amené chez une artiste Venez Vous avez amené chez une femme nordiste hein? C'était où Where was that? Et cette femme s'appelait comment Awa. What was the name? Awa. Hein? Awa. Non, c'est pas Awa. No, it is not Awa. C'est pas Awa. Rivers of living waters. Ça va, mettez-vous ici. Mettez-vous pour la prophétie. Stand there for prophecy. Mettez-vous là pour la prophétie. Stand there for prophecy. Hein? Elle a dit c'est Awa. Je lui dis ok, qu'elle aille s'asseoir. No, Elle dit non, 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 J'admire la foi de cette femme. The faith of that woman. Ouais, L'Esprit de Dieu the of God parle speaks pour restaurer. To restore. Et ça, vous comprenez L'Esprit de Dieu parle of God pour restaurer. In order to restore. Et je vous exhorte. And I exhort you, si on parle if we speak, et tu sais que c'est toi, ne reste you pas assis. Ne pas honte. Parce que tu ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu t'appelle devant. You, in the front. you don't know. Vous ne savez pas. C'est en venant que tu vas découvrir ça. J'ai dit qu'il y a une femme qui va se coiffer chez une femme qu'on appelle Mirabel. Elle est dans la salle. Dans un salon de coiffure. Mirabel. Mirabel. Out of my belly shall flow rivers. C'est pour la coiffure. Is it for the hair too? Vous vous coiffez chez Mirabel. Pourquoi depuis vous ne venez pas? Why don't you come since? Vous avez peur? Non, j'avais pas bien. Hein? J'avais pas bien écouté. Vous n'avez pas? Bien écouté la première fois. Maintenant vous avez bien écouté. Now you listen to well. Venez. Come. Rivers of living waters. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Vous voyez, beaucoup de gens auront le miracle comme on a vu tout à l'heure. Toute situation dans ta vie qui ne glorifie pas Jésus quitte ta vie immédiatement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal quelque part, qui a une douleur quelque part hein? Et s'il y a des gens comme ça, tu as mal quelque part Ou tu as une boule sur ton corps Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Vous venez comme ça. Mettez-vous debout. Tout le monde, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Même si tu penses que tu n'es pas malade, il peut y avoir une maladie qui se développe en toi que tu ne connais pas. Tends ta main vers moi, tends ta main vers moi. Je veux prier pour toi, la maladie va disparaître immédiatement. Vous vendez dans quel marché Au marché A. Marché A. Ici à Tchon. Ok.
Dans ta main fermée. Stretch your hand to me. Père, je déclare. Father, I declare. Au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. La guérison. Healing. La guérison. Healing. La guérison. Healing. La guérison. Healing. Cette douleur disparaît that immédiatement. Is gone immediately. Cette douleur disparaît au nom puissant de Jésus. Cette douleur disparaît au nom puissant de Jésus. Cette douleur disparaît au nom puissant de Jésus. Père, répand la guérison sur chacun d'eux. Reçois la guérison. Toute boule dans ton corps disparaît. Cette boule disparaît. Cette boule disparaît. Cette poule disparaît. Cette poule disparaît. Au nom souverain de Jésus. La douleur est arrachée. Le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus Christ te guérit. Le sang de Jésus te guérit. Je vois les douleurs partir. Je vois la maladie partir. Je vois cette maladie partir. Elle est arrachée au nom de Jésus. 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 Elle est arrachée. Elle a arraché 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 Sois guéri Sois guéri Sois guéri Sois guéri Au nom de Jésus J'ai vu les anges enlever les poules Les poules Et les douleurs ont disparu La puissance de Dieu est sur toi La puissance de Dieu est sur toi Les kystes, les myomes et les fibromes disparaissent Le cancer disparaît Les hépatites disparaissent Le VIH disparaît Quel que soit le nom de ta maladie Elle disparaît Le diabète disparaît L'hypertension disparaît L'hypotension disparaît Toute maladie artérielle disparaît Dans le nom puissant souverain de Jésus Diamètre trois fois c'est scellé ta guérison est scellée, ta guérison est scellée. Venez comme ça, madame, venez ici. Non, 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 non. non. Touche où tu avais mal, où tu avais mal. Vérifie toi-même, maintenant. Tu vas voir que la douleur est partie. S'il y avait une boule, vérifie si la boule est encore là. La douleur est partie. Qui a senti que la douleur est partie qui a senti que sa douleur est passée? Venez un peu, venez. Venez. Qui a senti que la douleur? Venez. Oui, venez. Mettez-vous ici. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Si tu avais une poule, elle est partie. Maman, venez. Si la maladie est partie, vous avez senti la guérison, venez. Mettez-vous ici comme ça. Si y avait une poule, si c'est dans un endroit dangereux, va derrière là-bas, tu testes, tu reviens. Tu viens témoigner ici. Quelqu'un n'acclame pas Jésus pour ses guérisons, ses délivrances. Vérifie et tu viens. Ceux qui sont guéris, mettez-les comme ça. Poussez-vous comme ça, vous. Ok. Vous dites que vous vendez au marché A. De Tchang. C'est ça? Et Macédonie, Macédonie c'est votre voisine. Is your neighbor. Hein? Elle est votre voisine. Elle est la voisine la plus proche. C'est votre voisine. C'est votre voisine la plus proche. D'accord. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que je peux prier avec vous? Can I pray je peux vous you? parler? Can I talk to you? Hein? Oui, papa. Ok. On va faire deux choses ce soir. La guérison et la prophétie. Ok? On, on peut faire ça. Est-ce que Chang est. On prend guérison et on prend la prophétie. Où tu es assis, Dieu parlera sur toi. Chaque parole qui sort ici, tu reçois la double portion. Si la boule est partie, s'il te plaît, viens rendre témoignage ici devant. Ou si la douleur est partie. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, depuis mon enfance, il y avait cassé mon poignet et oui. il y avait une boule juste là. Oui. Tout à l'heure, on a prié et la boule n'y est plus. La boule est partie. Depuis votre enfance. Waouh. Jésus, voyez. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, papa. Le frère avait une boule au niveau de, du côté droit. Qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il avance. Après oui. la prière, la boule a disparu. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé mm. Chez nous, oh, euh, mon père faisait le, le truc de la tradition oui. à la maison. Un jour, je, dors, je ne parviens pas à dormir à la maison. Un jour, je pars à la cuisine, puiser la cendre pour aller prier et verser sur ça. 
quelques jours après, je me, je me lave, je sens comment il y a les boules sur, 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 mon, sur mes reins. Mes... Oui, le côté droit, les côtes. Oui. oui. Uh -huh. Après, j'attendais que ça se perce, ça ne se perce pas. Moi-même, j'ai pris le truc pour percer. C'est fini maintenant. Après, ça a commencé à gratter dedans, même jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus la Quand on a prié, c'est parti. C'est parti, mon frère. Oh, que Dieu vous bénisse. Cette guérison est scellée au nom souverain de Jésus. Papa, Allez rendre témoignage chez vous. Papa, un miracle, oui. un miracle avec notre maman oui. ici. La maman nous explique qu'elle ressentait une douleur au niveau des pieds depuis trois ans. Depuis trois ans. Depuis trois ans. Oui. Et lorsque papa vous avez commencé à prier directement, la douleur est partie. Maman, maman peut venez, déjà venez, bouger. Venez. Elle peut bouger maintenant. Maintenant, vous pouvez sauter. Elle peut sauter wow. maintenant. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus Qu'est-ce qui s'est passé Ça fait depuis trois ans. Oui. Je n'arrive pas à marcher. Quand je marche, là, je me coule. Les pieds me font mal. Waouh! Mm -hmm. Quand mon papa était en train de prier, là, la douleur est partie. Immédiatement. Immédiatement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est scellé. Allez, 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 allez raconter à votre famille Amen. ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Vous êtes aussi commerçante? Je suis cultivatrice. Et vous cultivez, vous faites quoi? Vous mangez ou vous vendez? Les, les pommes, je cultive les pommes et je revends. Je suis à Bouddha. Ah, vous êtes à Bouddha. Oui, à Babadjou. Vous cultivez, vous vendez. Oui. Vous êtes à Babadjou. Oui, à, à Bouddha. Bouddha. À Babadjou. Oui. D'accord. Regardez. Quand elle rendait son témoignage, l'Esprit du Seigneur a ouvert mes yeux sur elle. Yes. Le Seigneur m'a dit de la bénir. Amen. Hein? Jesus. Le Seigneur va vous bénir. The Lord shall bless you. À là où je parle, vous Amen. vendez, mais c'est compliqué. Avant, ça passait bien. Mais maintenant, c'est un peu compliqué. Hein? C'est compliqué. Même vos chants sont parfois frappés de malheur. Les chants sont frappés de malheur. Je vous ai vu un temps appeler quelqu'un pour essayer de verser les remèdes sur le champ parce que les pommes étaient en train de pourrir. C'est ça? Je vous ai vu appeler un monsieur. Il travaille dans vos champs là-bas. Il, il verse. Il il pulvérise les remèdes sur les plantes. Hein? Sur vos plantes. Pour tuer les insectes, les insecticides. Pour protéger les champs. Monsieur Calvin. Calvin. Monsieur Calvin. Calvin. Vous avez appelé Calvin. Vous l'avez dit, viens vite parce que mes pommes, c'est comme si ça de pourrir. Comme si une maladie qui attaquait mon champ. Et il est venu, il a pulvérisé. Et c'est comme ça que vos, votre travail est maintenant. C'est que vous touchez à des problèmes. Dieu m'a dit de prier avec vous. Dieu m'a dit de prier avec vous. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu m'a ramené dans votre champ. Et j'ai vu le champ. Et Dieu m'a dit d'étendre ma main sur votre champ pour vous bénir. Pour bénir le champ. Jésus. C'est que vous ne connaissez pas ce que vous avez croisé une sorcière sur votre chemin sans le savoir. Il y a une jeune femme qu'on appelle Françoise qui venait souvent acheter les pommes chez vous. Elle achetait pour aller revendre. Elle achetait les pommes, vos pommes. Elle lançait la malédiction, les maléfices sur votre champ. C'est depuis le temps où vous vendiez les pommes à ces jeunes femmes que vous avez commencé à voir les problèmes si vous réfléchissez bien. Et le Seigneur m'a dit de prier pour votre délivrance. Et la jeune femme s'y va encore revenir. Et quand Françoise va revenir, ne lui vendez plus les pommes. Et dites à toutes les vendeuses que vous êtes arrivés à Tchang. Un prophète vous a révélé que c'est une sorcière. Et dites-le lui que c'est le prophète de Canet Ferdinand qui a dit Comme m'a dit, je sais ce que tu fais ici. Vous suivez Bless you. You are free. Go. Oui. Oui, papa. La soeur souffrait de mourir. Je parle de souffrait. Oui. Après la prière, les douleurs qu'elle ressentait avant d'arriver ici sont parties. C'est parti. C'est parti. Waouh, venez maman, que Dieu vous bénisse. Levez notre maman, elle est délivrée. Ses finances sont libérées. Papa, qu'est-ce qui s'est passé Papa, quand je venais ici, j'ai les bonnes qui me menacent depuis plus de trois ans. Oui. Et quand je venais ici, j'avais tellement mal. Jusqu'à j'étais à l'est derrière, là, quand vous étiez en train de prêcher, j'avais tellement mal. Et dès que vous avez prié, la douleur est partie. C'est parti. parti. Aïe, aïe, aïe. Trois ans d'hémorroïdes. À cause du nom de Jésus-Christ, elle a été guérie. Donnez-moi la main. Que le Seigneur vous bénisse. Et cette guérison est scellée. Et votre mariage est libéré. Pff, you are free. In Jesus' name. Papa, un autre oui. miracle. 
notre soeur de ce côté nous annonce, nous informe qu'elle avait une douleur au niveau de la dent depuis trois ans. Wow. Elle n'arrivait pas à manger normalement. Elle était même allée chez une femme qui traitait. On a essayé de brûler même. Ça n'a pas marché. Wow. Et tout à l'heure, après la prière, instantanément, la douleur est déjà partie. Wow. Elle ne ressent plus rien. Maman venait. Depuis trois ans, c'est ça oui, papa. Trois ans. Oui, papa. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Aujourd'hui, quand on priait, Tenez son enfant, s'il vous plaît. Quelqu'un tient l'enfant. Oui. Doucement. Oui, papa, tout à l'heure, même quand je venais, ça me faisait mal. J'ai dit à mon mari que, apparemment, ça fait comme si j'avais des chenilles dedans. Oui. Bon, tout à l'heure, quand vous êtes en train de prier, la, la douleur est partie. Le Seigneur vous a libéré. Oui, vous êtes contente Donnez la main. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Et qui bénisse votre maison. Amen. You are free. In Jesus' name. Oui. La soeur souffrait d'un mal de dos. Et depuis que vous avez prié, aujourd'hui, elle a reçu un soulagement. Est-ce que j'ai touché quelqu'un? Ah? Hein? Est-ce que j'ai imposé la main à quelqu'un? Donc c'est possible de recevoir la guérison sans qu'on ne te touche. C'est leur foi qui les a guérit. Oui, maman, venez me raconter. Yes, Qu'est-ce qui s'est passé? Come and tell me what happened. Depuis des années, j'ai toujours un mal de dos à trop J'avais. Oui, j'avais. Ici, là, les maladies have. disparaissent. Yes, diseases are disappearing. J'avais. Depuis que je suis entrée ici, en quittant même de la maison, j'avais très mal. Je ne savais même pas qu'il allait pouvoir venir jusqu'à arriver ici. Wow. Mais depuis que vous avez commencé avec la prière, ça a disparu. La ça a douleur, disparu. La douleur a de... disparu. Oh là là. Vous êtes enceinte. Hein? Il est où? Le responsable. Il n'est pas venu. Il fait quoi dans la vie? Il travaille à l'université. Hein? Il travaille à l'université. Il enseigne là-bas où il travaille quoi? Il est cuisinier là-bas. Dis-lui que je veux le voir. Qu'il vienne demain. Donnez-moi la main. Yes. Père au nom de Jésus, ta grâce. La frère is a Jesus. Au nom de Jésus. Papa, oui. un autre miracle. Oui. Notre soeur nous dit qu'elle avait un problème de nerfs, de douleur atroce depuis plus d'une une semaine. Wow. Elle n'arrivait pas à s'asseoir pendant longtemps, même se tenir debout pendant longtemps. Et ça affectait même le niveau de sa colonne vertébrale. Donc depuis que vous avez prié actuellement, la douleur est partie et elle peut maintenant bouger le cou. Wow, elle peut venez. faire des mouvements. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette femme qui a été guérie par Jésus-Christ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Vous aviez super mal. Oui, je ne pouvais pas trop faire le mouvement. Plus. Et c'était depuis une semaine. Et Est-ce que vous suivez? Do you hear that? Hein? Baissez le piano. Pas, oui. Ce n'était pas évident. Je m'assois, je, je ne parviens pas à tenir longtemps. Je me couche. Et après la prière, directement, je... C'est parti. Et ça vous fait quoi de voir qu'on ne vous a pas touché et le mal de nez est parti? C'est un miracle, n'est-ce pas? Donnez la main. Que Dieu vous bénisse. God bless you. you are free in Jesus' name. Cette guérison, personne ne la lui volera au nom de Jésus Christ. Okay. Oui. oui, papa, la soeur avait sérieusement mal. Oui. C'est comme si elle portait une... super mal. <rire> comme notre soeur, oui. C'est comme si elle portait une lourde charge sur elle, de la tête jusqu'au pied. Oui. Mais après la prière, c'est comme si on lui a fardeau. Comme si on lui a ôté un fardeau. fardeau. Oui. Aujourd'hui, est léger. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, depuis plus d'un mois, voyant mes multiples problèmes, c'est comme ma chère plus que moi. Tu l'as dit. C'est toujours mal. Mais après la prière, j'ai ressenti comme si je re... pas une joie et une légérité. Et c'est parti. Amen. Ah, venez, venez. Père, ben merci. Cette guérison est scellée au nom souverain de Jésus. Et tous les problèmes qui vous ont apporté ces mots sont résolus. You are free. Ah. In Jesus' name. Oui. Papa, un autre miracle. Oui. Notre frère avait un problème d'une boule dans son ventre depuis sa naissance. Une boule dans son ventre depuis son sa ventre. naissance. Et quand il mange, ça montait, ça s'est déplacé dans son ventre. Oui. Depuis sa naissance. Et papa, il dit que quand vous avez prié, la boule a disparu. Ah. Complètement. Ça a disparu. Ça, ça a disparu. Quand complètement. Ça, quand je mange, ça chauffe, ça me fait, ça fait tout Venez. Chose. Vous êtes avec qui ici Vous êtes seul. Alors quand vous mangez, qu'est-ce qui se passe Ça fait mal dans le corps. Le corps oui. chauffe un jazz. C'est comme si le souffle doit s'arrêter. Wow. Mais quand vous avez prié, j'ai senti comment quelque chose a jailli en moi de nouveau. Vous avez senti. Wow. 
Jesus. Une boule depuis sa naissance. Oh Jésus, merci pour cette guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Et la santé divine est votre partage. La fruit. Vous êtes In Jesus name. Au nom de Jésus. Oui, papa. Oui. Maman souffrait d'un mal de rein depuis deux ans. Wow. Elle n'arrivait à faire aucun mouvement. Et c'était tellement douloureux. Mais depuis que vous avez prié aujourd'hui, elle est capable de faire autant de mouvements qu'elle veut. Ah, maman, venez. Qu'est-ce qui s'est passé J'avais le mal de dos aussi, le mal de rein pendant deux ans. Même quand je me courbe, même, deux fois, je fais comme je vais tomber. Ah. Et je n'arrive même plus à me lever. Je me lève souvent un peu comme ça. Là. Même en quittant à la maison, ça me faisait trop mal. Je ne savais même pas que je devais mal. Même les pieds pesaient même. Wow. Même quand vous avez commencé la prière, là, ça va déjà. Alors faites les mouvements que vous ne faisiez pas avant. <rire> Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus ici à Tchao Donnez la main. Que Dieu vous bénisse. Cette guérison, personne ne la volera. You are free in Jesus name. Papa, un autre miracle de ce côté. Oui. Notre soeur nous raconte qu'elle avait une boule qui marchait dans son pied depuis plusieurs mois. Wow. Et aujourd'hui, elle n'arrivait même pas à marcher normalement quand elle est arrivée. Ça faisait tellement mal quand elle était assise derrière. Et papa, quand vous avez prié instantanément, la douleur et la boule ont disparu. Wow, maman, venez nous dire ce qui s'est passé. Est-ce que tu en peux célébrer Jésus ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jours que je me lève, je ne parviens pas à poser le pied au sol. C'est comme si j'ai mal à la hanche. Je boite. Mais tout à l'heure, j'étais assise là, au moment même des offrandes. J'ai ressenti quelque chose qui a marché jusqu'à s'arrêter ici. J'ai tendu mon pied, il n'y avait même pas moyen. J'ai dit, ah, c'est même quoi Je me suis levée, boitée jusqu'ici là, mais après la prière, le pied est devenu très léger. Et c'est parti. Wow. Ben, merci pour cette santé que tu lui as donnée. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans ton corps disparaît au nom souverain de Jésus. Je déclare qu'après ici, quand tu vas aller à l'hôpital, refaire les examens, ça sera négatif, 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 négatif. Tu dis Amen, ça devient négatif. Tu dis Amen, ça devient négatif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attendez, attendez. Attendez. J'ai vu une jeune femme dans ton téléphone. Je te vois discuter avec un jeune homme qu'on appelle Aboubakar. Elle est où Aboubakar. Aboubakar. Ça se comme une jeune. Une, une, une nouvelle rencontre. Elle est où C'est qui Aboubakar. C'est qui Il vient de te draguer. Aboubakar. Elle est où Elle est où Je voudrais prier avec elle. Elle est où N'ayez pas honte. Aboubakar, c'est qui Who is Aboubakar? Hein? Aboubakar, c'est un ami à moi. Il est où Where is he? Il est à Sancho. Hein? Il est à Sancho. Oh. C'est quel genre d'ami Compliqué ou. What kind of friend is this? Un ami qui me drague. Il te drague, viens. Viens, je vais te dire les choses. Sur Come, lui. I will tell you things on him. J'ai senti sa présence là-bas. I sense his presence there. Mettez-vous ici, je vais vous dire les choses sur lui. Parce que c'est ma fille, elle Because doit connaître la vérité. Si tu veux connaître la vérité If sur ton fiancé ou ta fiancée, tu doutes. Oh. Oh. On va te dire. We tell you. Parce que tu dois te marier et ton mariage doit married, réussir. And your married must succeed. Ok. Fine. Que Dieu vous bénisse. May God bless Nous rendons you. grâce à Dieu. Oui, Give maman, le témoignage, c'est quoi le problème c'est les nerfs, j'avais les nerfs La tête pèse toujours depuis trois ans Maintenant, quand je soulève maintenant mes mains, je baisse encore sans problème Et c'est parti Oh que je ne touchais même plus, je n'arrivais plus à Aïe aïe aïe, que Dieu vous bénisse maman Allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous Amen. Que Dieu vous bénisse Amen. Il, y a, il y a beaucoup de personnes ici qui, qui, qui ne, parmi les femmes qui ne voit plus ses menstrues. C'est-à-dire que qui, qui, qui a la ménopause, la, comment on appelle ça, la ménopause précoce. Est-ce qu'il y a des gens ici comme ça qui ont la ménopause précoce, qui veulent revoir leur cycle hein? Venez, je mets juste la main sur vous. Demain, vous revenez. Je ne dis pas qu'après moi, ce soir, vos règles reviennent. 
Si tu as la foi, nous allons faire des grandes choses ici à Tcham. Zameramina Odos. C'est la ménopause précoce. Vous tous, protocole soyez derrière. Au nom de Jésus. Père, comme je mets la main sur elle, ta grâce est dans leur vie. Ça revient. Rivers of living waters, yeah, yeah, yeah. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters, yeah, yeah, yeah. Au nom de Jésus Christ Vous voyez Quand je mets la main vous tombez C'est la puissance du Saint-Esprit qui vous guérit Est-ce que vous comprenez Immédiatement la ménopause part Et vos règles reviennent J'ai déjà mis la main sur vous hein? J'ai mis la main déjà sur vous Let it flow, let it flow Let it flow, let it flow Flow, let it flow Right here, right now Lift up, lift your hand Dis mon Père et mon Jésus Bénis-moi ce soir Bless me tonight Vous toutes All of you Vous toutes All of you La ménopause est vaincue au nom de Jésus Christ In Jesus' name et ce soir, tonight, ce soir, tonight, vos règles reviennent. Demain, on prend le témoignage ici. Hein? Demain, dès que tu arrives, avant que je n'arrive, prends le témoignage de celles dont les règles sont revenues. Dans le nom souverain de Jésus. Il n'y aura point de femmes stériles parmi nous. Il n'y aura pas d'hommes stériles parmi nous au nom souverain de Jésus. Donc, Abou Bakar dit qu'il vous aime. Et dit qu'il est intéressé par vous. Hein? Oui, daddy. Et vous l'aimez aussi? Do you love him too? Non. Ah, madame, oh. On demande si vous aimez quelqu'un, elle réfléchit d'abord. Est-ce que pour, si tu aimes quelqu'un, tu sais, tu n'aimes pas quelqu'un, tu sais. Elle know, réfléchit. You know. Est-ce que vous l'aimez? Do you love him? Je l'aime. Il y a les, les choses qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Hein? Je l'aime. Il y a les choses qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Parce que j'ai perdu mon mariage. Et avec tout ce que j'ai eu à traverser, j'ai voulu donner ma vie en Christ et je ne veux plus être encore blessé. Oui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier que Dieu lui donne un mari? Est-ce que quelqu'un a suivi son histoire? Abu Bakar, vous savez qu'il a une femme? Vous savez qu'il a une femme? Non, il ne m'a pas dit qu'il a une femme. Il m'a dit, dit, qu il il dit, vous... ah? il dit, je lui ai demandé s'il est marié. Il m'a dit non, sa femme était partie. Ah, vous avez dit que sa femme est partie. Oui. Et vous avez dit qu'il est seul. Il a dit qu'il est seul. Non. Il vous ment. Dis-lui, quel Madina c'est qui Madina, who is Madina Hein Et c'est Ferrami Filigrazo. Zagourami Farosra. Jérami Fili Maoudé Lofra Sem. Zavaro Gasure. Et c'est Rami Filou Kei, Mano de l'Ofera, Accès pour Rami Filou Moraxeri. Oui, mais l'éternel est bon, je te le dis, il faut me croire. L'éternel est bon, Zavaro Gasure. Et c'est Rami Filou Kei, Mano de l'Ofera. Maintenant que vous voulez donner votre vie à Jésus, c'est le meilleur choix que vous avez fait. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est le meilleur choix que vous avez fait. Et je prie que le Seigneur soit votre berger, qu'il soit votre guide, et qu'il vous accorde le désir de votre cœur dans cette ville au nom souverain de Jésus. Amen.
Parce que beaucoup de personnes se moquent de vous. Votre famille même se moque de vous. Même quand vous êtes devenu musulman, les gens se sont moqués de vous. Parce que vous n'êtes pas né musulman. Vous êtes devenu musulman. Les gens se sont moqués de vous. À cause de ça. Et le Seigneur vous restaure. Le message que j'ai prêché ici, c'est votre message. Vous comprenez Votre mari est où Votre ex-mari, il est où Il est là, il est aussi à Sancho. Hein Il est aussi à Sancho. Vous savez pourquoi vous vous êtes séparés you know Non, papa. Hein Non. Vous ne savez pas pourquoi vous Don't vous êtes séparés you know Vous ne savez pas Don't you know? Oh. Il vous a divorcé, il a dit quoi Qu'est-ce qu'il vous a dit Parce que j'ai donné ma vie à Christ. Quand j'ai commencé l'église, quand j'ai commencé l'église, il a dit qu'il ne veut pas la prière, il ne veut pas ceci, il ne veut pas. Et c'est comme ça, j'ai supporté. J'ai fait peut-être cinq ans en disant que le Dieu Tout-Puissant peut toucher son cœur pour qu'il comprenne que j'ai donné ma vie en Christ. Non, non, regardez. No, no, watch this. Il ne vous a pas chassé he seulement pour ça. Ça, c'est un prétexte qu'il a pris. Est-ce que vous comprenez? C'est un prétexte. Vous saviez qu'il avait une autre femme? Did you know he had another oui, dehors. Il avait les femmes dehors avec les enfants. Non, c'est seulement no. les femmes dehors avec les enfants. Je parle de celle-ci qu'il a mise dedans. Hein? Parce qu'il était avec une femme qu'il aimait bien. Avec la femme là, ils étaient même ensemble avant de te connaître. Et si vous comprenez, il vous a chassé à cause de ça. En fait. Pour ramener la femme là à la maison. Parce que l'islam n'interdit pas à un musulman d'avoir une femme chrétienne. C'est un prétexte. Et aussi, peut-être qu'on dit l'islam, je ne sais pas si je suis musulman, mais je suis musulman parce que ma mère n'est pas musulmane. Non, ça va, ça. Non. Laissez ça, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'elle soit restaurée, c'est ça, n'est-ce pas? Je lui ai expliqué, son mari ne l'a pas chassé parce qu'elle est devenue chrétienne. Parce qu'un vrai musulman, une femme chrétienne, ça ne pose aucun problème. Mais c'est parce qu'il voulait faire entrer une femme dans la maison. Vous comprenez? À l'heure où je vous parle, votre mari, votre ex-mari, là, il a une femme à la maison qu'on appelle Amina. Et c'est une fille qui troublait votre foyer, même quand vous étiez avec lui, avec son téléphone. Vous voyez des messages. Parfois, on l'appelait, vous étiez à la maison, au salon, avec lui, et il sortait. Parce que l'Esprit de Dieu m'a ramené chez vous. Madame, écoutez ce que je vous dis. Hein? Je veux que vous répondiez. Hein? Parfois, son téléphone sonnait. Vous étiez au salon avec lui, et... Il sort um, he will get out et pas répondre au téléphone dehors. Parce que l'ange de Dieu m'a ramené chez vous. Je suis arrivé chez vous à la maison là-bas et j'ai trouvé votre. J'ai vu votre maison, mais c'est un studio. Vous étiez dans un studio. Et il y avait un petit salon. Il y avait un petit salon avec une petite table avec trois chaises. Il aimait souvent s'asseoir là et vous lui serviez souvent la nourriture. Hein? Et. et et vous lui serviez à manger dans ce petit salon là Et il y avait la bouilloire ici Il y avait une bouilloire Il y avait une bouilloire Qu'est-ce que c'est la bouilloire Qu'est-ce que c'est la bouilloire C'est comme elle dedans pour faire la prière là Il y avait une bouilloire Il y avait une bouilloire Qui a remplacé une ancienne bouilloire Il y avait une ancienne bouilloire que vous aviez en inox vous connaissez l'inox, n'est-ce pas? En fer. Vous chauffiez même l'eau. Si vous savez, c'est ça au feu. Ça s'est gâté. Il a racheté une autre bouilloire, mais en plastique. Couleur bleu, blanc, rayé. Bleu, blanc, bleu, blanc. C'est ça qu'il utilisait. Quand vous êtes parti, il utilisait ça encore. Et à la maison, il arrivait parfois avec son ami, Amadou. Amadou et parfois et il y a quelque chose qui s'est même passé avec son ami Amadou est-ce que Dieu peut bénir cette femme attendez, est-ce qu'on peut prier que Dieu la bénisse je vais vous montrer quelque chose sur elle une valeur que beaucoup de femmes n'ont plus votre mari rentrait souvent à la maison avec un ami à lui qu'on appelle Amadou et cet Amadou parfois venait à la maison quand votre mari n'était pas là et il a commencé à mettre ses yeux sur vous il a commencé à vous faire la cour Mais vous lui avez dit que Tu es l'ami de mon mari Je ne peux pas faire les choses comme ça 
Vous avez refusé. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a dit de m'appuyer sur cet acte de justice pour prier pour elle et la bénir. Maintenant, est-ce qu'on peut prier que le Seigneur surprenne cette femme? Hein? Dieu va vous bénir, mais dans les finances. Dans les affaires. Dans le commerce. Hein? Vous me suivez Votre bénédiction sera dans le commerce. Et je déclare la même chose sur tout commerçant ici. Dieu bénit tes finances. Dieu bénit tes affaires. Dieu bénit tout ce que tu entreprends dans le nom puissant et souverain de Jésus. Vous êtes béni. Ces portes sont ouvertes au nom de Jésus. Dis mon Père et mon Jésus. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Au nom souverain de Jésus. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Papa, vous êtes ici avec qui? Vous êtes avec qui? Ça c'est qui? Ça c'est qui pour vous? Hein? C'est votre femme? Ok, donne le micro à la dame. Ça c'est qui pour vous? Ok, monsieur, c'est qui ça pour vous? C'est mon épouse. C'est votre épouse. Oui. Ok. La mère de mes enfants. Hein? La mère de mes enfants. La mère de, de vos enfants. Oui. Madame, c'est qui ça? Madame, who is it? Mari, papa. Monsieur, c'est qui ça? C'est ma femme. D'accord. Vous l'avez doté? Did you oui. pay the bride price? Hein? J'ai doté. Vous avez fini la dot? Did you finish non, the bride price? Il faut aller finir la dot. Comment vous dites que c'est ça? Votre femme. Il ne reste plus grand chose. Il, fait, il ne reste grand, pas grand chose. La grande partie. Allez donc finir. Parce que si tu n'as pas doté une femme, ce n'est pas ta femme. Parce qu'il dit que c'est ma femme, moi je vois qu'il n'a pas fini la dot. Vous allez aller finir la dot quand will you pay the bride price? Vous partez finir la dot quand will you finish the bride price? Actuellement, je suis en chômage. Quand je vais avoir l'argent, je vais aller finir. Ok, It's... je prie pour vous, Dieu okay, vous donne, vous partez finir la dot. Laissez-moi vous dire quelque chose. Qui n'a pas fini aussi la dot ici à Tcham? Qui n'a pas fini la dot? Je bénis tes affaires au nom de Jésus. Va finir la dot là, va finir la dot. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. Je peux retourner dans votre jeunesse. Can On I peut poser un peu. On talk? peut un peu parler. Saint-Esprit, merci. Attendez, je prie encore Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Je vais vous montrer quelque chose. Show you something. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? For how long are you married? Vous êtes marié, ça fait combien de temps? For how long are you married? Ça fait 37 ans. Ça fait 37 ans. 37 ans. 37 ans. Ils sont pas clamés pour eux. Can we clap for them? Je veux prier pour vous. I will pray for you. Parce que pendant toutes ces années. Because during all these years. Hein? Votre destinée n'a pas été accomplie. Il n'a pas été l'homme qui devrait être. Parce que quand vous l'avez épousé, c'est un homme qui était très brillant. Il avait un grand avenir. Et c'est quelqu'un qui était rattaché à des héritages familiaux. Un héritage, des héritages familiaux. Hein? Il était rattaché à des héritages. Votre famille a laissé des grands héritages. Hein? Il y a eu des héritages, des terres, quand vous grandissiez. Mais toute cette terre-là, vous n'avez rien profité de ça. Il n'a presque rien profité de ça. Et sa propre vie n'a pas été manifestée. Est-ce que vous me suivez Pourquoi vous me regardez comme ça C'est pour mieux vous suivre. Pour mieux me suivre, d'accord. Quand vous étiez un jeune homme, vous aviez un ami qu'on appelait Blaise. Hein? Je vous ai vu avec un ami qu'on appelait Blaise. Vous vous souvenez de lui? Il est où maintenant? Vous êtes séparés, ça fait combien d'années? Ça fait plus de, plus de 40 ans. Plus de? 
40 ans. Je vais vous dire quelque chose. À l'époque où vous étiez avec Blaise, vous avez eu un problème avec lui. C'était avant de connaître la femme-ci. C'était avant de rencontrer cette femme. Vous avez eu un problème avec Blaise. À cause d'une jeune femme qu'on appelait Clarisse. Et qui était une jeune femme que vous aimiez. Et que Blaise aimait aussi. Et vous avez eu des problèmes avec Blaise. Et à l'époque, vous aviez un autre ami à vous. Avec qui vous ne vous sépariez pas, qu'on appelait Antoine. Hein? C'est quoi? Vous êtes étonné? Vous êtes étonné? Are you astonished? Je suis étonné. Vous êtes étonné? Non, je n'ai pas commencé la prophétie. Aujourd'hui, c'est pour vous dire bonsoir. Blaise vous a menacé à cause de Clarisse. Il vous a menacé à cause de Clarisse. Il vous a dit que comme tu arraches ma copine, je vais te montrer. Comme tu laisses que je t'ai dit de la laisser, tu ne veux pas. Je vais te montrer. Blaise s'est fâché. Il s'est fâché et il est allé chez un marabout. Il a dit qu'on vous bloque. Et comme maudit aussi Clarisse. Et c'est ce qui a été fait. Pendant toute votre carrière, vous n'avez pas connu d'avancement. Votre dossier a toujours été bloqué. À chaque fois qu'il devrait avoir un galon, on a toujours bloqué ça. Jusqu'à présent. Hein? Jusqu présent. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. C'est une malédiction qu'on a mise sur lui, sur cet homme. C'est une malédiction à cause d'une fille qu'on a mise sur lui. Et à l'époque là, demande à ton voisin qui est ton ami. Qui est, qui est ton ami? Qui est ton ami? Il y a des choses que moi je ne sais pas si je veux dire ça. Mais sachez que c'était avant vous. Antoine à l'époque avait une jeune femme avec qui il vivait qu'on appelait Sidonie. Hein? Il avait une copine qu'on appelait Sidonie. C'était une belle fille. Et la fille là, vous convoitez aussi. Demandez-lui, quand vous étiez jeune, you young, les femmes, c'est les femmes qui vous draguaient. Was, <rires> Maman, Mom, regardez, look, je veux prier pour lui. I will pray for him. Avant de vous rencontrer, il a, il a rencontré d'autres femmes, c'est normal. Mais c'est vous qui l'aimez. C'est vous sa miss. C'est vous la reine de son cœur. Regardez. L'Esprit de Dieu m'a montré une jeune fille qu'on appelait Pascaline. Que vous aviez aimé. Et que vous vouliez épouser avant celle-ci. Et vous avez eu des problèmes avec elle. Et vous vous êtes mal séparés d'elle. Et elle aussi. Vous a pris dans le cœur. En rancune. Elle a dit. Quand vous vous sépariez. Que je verrai ce que tu seras sans moi. Même si tu épouses quel genre de femme. Tu ne seras jamais heureux. Ces choses qui se sont passés avec Blaise et Pascaline c'est ça qui vous a poursuivi dans votre carrière c'est pour ça que votre carrière a souffert si vous aviez rencontré un prophète il y a 30 ans vous ne seriez pas où vous êtes là vous seriez un homme heureux aujourd'hui est-ce qu'on peut prier Can we pray? Je vous donne un signe. I will give you a sign. Je vous donne un signe. I give you one sign. Vous avez un dossier you have qui est bloqué. File that is blocked. Alors je parle. As I'm speaking. Il y a un dossier There is a file qui est bloqué jusqu'à Yaoundé. Le dossier à Bafoussam, c'est qu'il est Bafoussam pour aller à Yaoundé. Et si le dossier si est débloqué, c'est beaucoup d'argent. C'est des millions. 
et la maison pourra être construite et achevée. Est-ce que je peux déclarer et prophétiser que le dossier là soit libéré? Regardez. Les prophètes. Dis à ton voisin, les prophètes. Quand vous étiez en fonction, When you were still working, quand il travaillait encore, when he parce qu'il ne travaille plus, working, he is working no more. quand il travaillait, when quand vous étiez en fonction, working, vous avez eu un ennemi, you had one enemy, un capitaine, a captain, qui ne vous aimait pas du tout, didn't love you at all. qu'on appelait Pangu Vincent. Vincent. C'était votre chef. He was your chief. Il ne vous aimait pas du tout. Didn't love you at all. Chaque fois, il vous menaçait. Time, he was Et c'est lui qui a fait des rapports, des rapports, des rapports, des rapports contre vous. Against you. Pour que vous ne montez pas. For you not to grow. Vous me suivez? You're here. C'est Vincent, capitaine Vincent. Vincent. Captain Vincent. Pango Vincent. C'est Pango lui qui vous a fait le mal dans votre carrière. Mais je prie que ça soit brisé. To be Toute personne qui ne veut pas ton ascension, je déclare que la personne tombe sous ton pouvoir. Toute personne qui va chez le marabout avec ton nom, on va la trouver morte là-bas avec son marabout au nom de Jésus. Je te bénis. Au nom, Jesus. Au nom de Jésus Christ. In Jesus Christ On va vous appeler. They will call you. On va vous appeler à Yaoundé. Vous allez partir à Yaoundé. Vous irez là-bas signer. Et votre argent est libéré. Toute personne ici dont le dossier est bloqué quelque part. Je déclare que ton dossier est libéré au nom souverain de Jésus. Bless you. Ça va. Votre famille est bénie. J'ai mis la main sur vous. Vous allez voir ce qui va se passer après. Tout ce que vous touchez, bénis. Vos enfants, bénis. Vos activités, bénis. Lui, il doit toujours avoir son téléphone en main. Parce qu'on va l'appeler de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse. Dis mon père, mon père. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie. Est-ce que Chang est là ce soir? Est-ce que Chang est là ce soir? Wouh! La gloire de Jésus-Christ est ici. Ah! Vous avez un problème au tribunal, c'est ça? C'est écrit ici. Problème au tribunal. Some vous êtes ensemble. C'est qui pour vous? C'est votre mari. Your hein? Hein? Vous êtes Chang. Pas les vins. Oh là là. Vous avez, je vois trouble de vision. I say, ça, ça se passe comment? How does it happen? Hein? Même, le jour. Même le jour, vous ne voyez pas bien. Even in the day, you can't see well. Maman, Mom, vous l'aimez? Do you love him? Wow. Et vous, vous. And you. Hein? Très, très, très. Ah, il dit très très. Very Je very demande, vous l'aimez, il dit très très. Says, Do you love him? Et toi, tu es ici, day. on te demande, tu l'aimes. Tu dis que oh, la mère des enfants. You, tu appelles ta femme la mère des enfants. Qui t'a appris ça? Ok, on va faire quelque chose. On va faire une chose simple. Je vais d'abord prier pour vos yeux. Que Dieu vous accorde la vue, la vision claire. Et je prie pour le tribunal et je prie pour vous. Amen. Maman, je prie d'abord pour lui. Parce que je veux prier pour l'autre. Elle bloque même la face de son frère. Elle dit Katarat. On va prier pour ça. Amen. Qui aime Jésus qui aime Jésus. Demain, on va prier avec l'huile de faveur. Et c'est tout le monde a pris sa bouteille d'huile de faveur. Tu as présenté l'huile de faveur. Père au nom souverain de Jésus. Que ses yeux sauvent. Au nom précieux de Jésus. Vous avez l'huile de faveur. Vous avez l'huile de faveur. Vous avez l'huile de faveur. L'huile de faveur, c'est ça. L'huile de faveur. Tiens. Je vais montrer comment on utilise ça, ok? Ça, c'est votre bouteille d'huile, n'est-ce pas? Et ça, c'est ma part. C'est pour vous? Ok, je peux prier avec.
Vous priez avec. Oh, au tribunal, vous soignez ça au nom du Seigneur Jésus Christ. La faveur du Seigneur sera sur vous. Père au nom de Jésus, j'ordonne que sa vision se clarifie maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'agis dans ta parole. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui au nom du Seigneur, qu'il loue un duil au nom du Seigneur, la prière du juste guérira le malade et s'il a commis quelques péchés, lui seront pardonnés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvrez-vous au nom souverain de Jésus-Christ. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Donnez un micro qui parle fort. Ça c'est quoi? Trois doigts. Ça c'est quoi? Quatre. Hein? Quatre doigts. Ça c'est quoi? Un doigt. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Ça vous fait quoi? What does it do to you? Vous êtes content? Are you happy? Hein? Ça vous content. fait quoi? What does it do to you? <rire> ça vous rend encore gay. Ça vous rend encore bien. Vous voyez? Jésus-Christ est réel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand vous avez la foi. Maintenant, je vous donne un secret pour votre dossier au tribunal. Hein? Je peux vous aider? Can I help you? Hmm? Oui, papa. Il y a quelqu'un qui va vous aider au greffe. Vous comprenez? Quand vous allez arriver au tribunal, court, il y a quelqu'un qui va vous aider au greffe. Qu'on appelle Saïdou. 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 Au greffe. At the court. Cherchez la personne si. Search for the person. Allez vers la personne. Go to the Dieu person. a mis des paroles God dans la bouche de la personne par rapport à votre dossier. Il y a deux personnes, Omar et Saïdou. Allez vers Saïdou. Go to Saïdou. Et voyez ce que le Seigneur And fera pour what vous. The Lord do for you. Félicitations. Que Dieu bénisse. God bless you. Dis à ton voisin, c'est pour ça que les prophètes sont utiles. That's what prophets are useful. Dis mon père, mon père J'ai besoin de toi dans ma vie Manifeste ta gloire dans ma vie Écoutez Ça c'était le, le dossier de Sidonie au marché C'est Sidonie au marché, n'est-ce pas Oui, hein? Masido. oui je, je veux parler avec vous Et si vous me permettez de parler sur vous demain S'il vous plaît Vous êtes ici hein? Vous êtes ici Oui Hein elle a Rematian. Oui. Vous n'avez pas eu de bons amis. Je pleure chez vous. Vous êtes marié. Votre mari est où? Il est à Yaoundé. Il fait quoi à Yaoundé? Il est technicien. Il est à Yaoundé pour un marché. Il est technicien. Vous n'avez pas eu de bons amis. You have no good pas friends, du tout. Not at all. Votre mariage. Your marriage, on doit prier pour ça. We must pray for that. On doit prier pour votre mariage. Must pray for your Parce que si on ne prie pas, ça ne sera If pas we bon. Don't pray, won't be good. Mais ça, vous comprenez. Ce mariage. Marriage, je ne vous ai pas vu marié. Oui. Spirituellement, je ne la vois pas. Elle est mariée, marriage, is married, mais spirituellement. Vous savez, le mariage, ce n'est pas physique d'abord. C'est spirituel. spirituel. Si spirituellement, tu n'es pas lié à quelqu'un, est-ce qu'on peut dire Votre mari regarde la télé. Your husband, is he watching the TV? Oui, oui. Il regarde la télé. Oui, papa. Does he watch on the TV? Je venais, je parle aux oreilles. Ce que je veux dire là, c'est dangereux. Ça peut gâter le mariage.
qu'on ne dit pas en public. C'est quand j'étais encore jeune que je disais tout ce que je vois. Et j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. Je confesse ça. J'ai fait du mal, hein. Mais dans l'ignorance, il y a des couples, tu finis la prophétie, ils bagarrent à la maison, ils cassent le téléviseur, ils cassent tout. D'autres, la femme dit que je ne reste plus. D'autres, l'homme dit que je sors de ma maison. Maintenant, quand on voit ce qui n'est pas bon, on t'appelle, on te dit à l'oreille que comme ça, comme ça. On préserve ton cou. Amen. Mets-toi le bouton dans la main. Vous étiez pour qui? Hein? Mirabelle, la coiffeuse. Ah, la coiffeuse, Mirabelle. Hein? Oui, papa. La dernière fois où vous avez coiffé là-bas, c'est quand? Ça fait un mois et demi. Hein? Un mois et demi déjà environ. Que vous n'êtes plus allé là-bas. Oui. Elle est où? Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas de l'entrée campus. Vous c'était pourquoi? Ma fille, j'ai laissé ma fille à l'hôpital. Elle est très mal. Hein? J'ai laissé ma fille à l'hôpital juste pour venir au programme. Vous avez laissé votre fille à l'hôpital. Elle a quoi? Hospital. What is she having? Infection respiratoire. L'infection respiratoire. Breathing. Donnez-moi une bouteille d'eau. Give a bottle of water on my table. Vous allez lui donner ça. Vous l'amenez ici demain. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que sa fille soit guérie. 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 Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Comme vous lui donnez de cette eau, elle a quel âge Comme vous lui donnez de cette eau, elle boit et elle est guérie. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Allez. Mets-toi debout s'il te plaît. Stand on your feet, please. Vous allez aller chez Mirabel quand go, encore. When we do go to Mirabel again. Je vais aller là-bas à la fin du mois. Hein? À la fin du mois. Pourquoi? Pour me coiffer. Oh. Voilà une femme. Elle, elle, elle programme sa coiffure. She is planning her à la fin du mois. Allez lui dire ceci. Go and tell her this. Dites-lui que je suis arrivé dans la ville. Qui est un prophète qu'on appelle Kane Ferdinand. Qui est dans la ville de Tchao. Qui est arrivé. Et que l'Esprit du Seigneur lui a parlé d'elle. Et dis-lui que il y a une jeune femme que je vois qu'elle veut recruter. Et c'est une sorcière qu'on appelle Marguerite. Parce qu'elle a perdu un employé qu'on appelait Clarisse. Il y a une jeune fille là-bas qui quoi faire. Aussi, quand vous partiez même là-bas, une jeune fille, petit détail comme ça, brune, qu'on appelait Clarisse, mais qui a quitté Mirabel. Elle est partie. Et Mirabel est en train de vouloir remplacer avec quelqu'un d'autre. Et il y a une jeune fille qui vient, Marguerite, dis-lui que si elle accepte la fille-là, ses affaires vont mourir. Est-ce que vous comprenez Et vous, je vais vous parler demain sur votre vie, dans tout domaine où vous voulez que je vous parle. Ce soir, je suis venu dire bonsoir à Tchao. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Tends ta main vers moi. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la santé. Qu'il te donne. Toi et tes enfants au nom de Jésus Je prie que sa puissance soit sur toi Pour te protéger de toute malédiction familiale Et je déclare au nom puissant de Jésus Toute malédiction dans ta vie est brisée Toute malédiction dans ta vie est brisée dans le nom souverain de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Chaque parole de prophétie et de bénédiction que j'ai reçue ce soir est scellée dans ma vie. Au nom de Jésus. Je rentre béni dans le nom de Jésus. Comme je reviens demain, je recevrai la double portion dans le nom souverain de Jésus. Dis à moi cette fois et c'est scellé. 